ஆதன் தமிழர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் ஜூன் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த மூன்றாம் தேதி வந்து மிக முக்கியமான ஒரு நாளா நம்ம சொல்லலாம் ஆஹ் திரு முத்துவேல் கருணாநிதி அவர்கள் அனைவராலும் அன்போடு கலைஞர் மு கருணாநிதி என்று அழைக்கப்பட்டவர் அவர் இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு ஜூன் மூணாம் தேதி அன்றைக்கு ஒரு தொன்னூற்றி ஆறாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடி இருப்பார் அவர் தன்னுடைய கட்சி சகாக்களோடு கொண்டாடி இருப்பார் தமிழக மக்களோடு கொண்டாடி இருப்பார் இன்று அவர் இல்லாவிட்டாலும் அவர் கட்டி வைத்த திமுக கழகம் என்ற ஒரு கட்சி இன்னும் அந்த அமைப்பு இன்னும் அப்படிதான் இருக்கிறது இதன் காரணமா இன்றைக்கு அந்த கட்சியினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பாளர் சட்டத்துறை அவருடைய இணைச் செயலாளர் வழக்கறிஞர் திரு இ பரந்தனம் அவர்களிடம் கலைஞர் அவர்களை பற்றிய பல விதமான விஷயங்களை கேட்டு தெரிவிக்கிறோம் ஒரு தலைப்புக்குள்ளாக இதை அடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே கலைஞர் இல்லாத திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில தான் அவர் உரையாட இருக்கிறோம் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பிரதிகள் நிகழ்ச்சி நான் வணக்கம் ஒவ்வொரு பேசும் போது கலைஞர் அவர்கள் வகுத்து கொடுத்த அல்லது கலைஞர் அவர்கள் சொல்லி கொடுத்த அந்த பாதை நடக்குது திமுக அப்படின்னு பல பேசிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல முதல் கேள்வி நான் சொல்லி கேட்டுறேன் கலைஞர் அவர்கள் இல்லாத திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்படி இருக்கு இவர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து இல்லாது என்று சொல்லுவதை விட நீங்க துறக்கத்துல சொன்ன மாதிரி அவர் பிசிக்கலா இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் அதை வந்து என்னைக்குமே அந்த எண்ணத்தை நம்ம வந்து மறக்க முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவம் வந்து இனி கிடைக்காது தினமும் அவர் அறிவாலயத்துக்கு வர்றது தினமும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிறது உடன்பிறப்புகளோடு பேசுறது இது போன்ற ஒரு நிகழ்வு கிடைப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகிவிட்டது ஆனால் கலைஞர் இல்லாத திமுக அல்ல கலைஞர் இல்லாத அறிவாலயம் அல்ல கலைஞர் இல்லாத திமுக நிர்வாகம் அல்ல எல்லாமே கலைஞர் வகுத்து கொடுத்த பாதையிலே தான் இன்றைக்கு கழகத்தினுடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் எங்களையெல்லாம் வழிநடத்தி கொண்டு செல்கிறார் அதனால கலைஞர் இருந்திருந்தால் நல்லா இருக்குமே என்பது நம்ம வீட்டில் ஒரு பெரியவங்க நம்ம அப்பா இருந்தா நம்முடைய தாத்தா இருந்தா நம்முடைய மூதாவே நம்ம குடும்பத்துல என்னைக்குமே நம்ம கூட உயிரோடு இருந்தா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் தான் எங்களுக்கு என்னைக்குமே இருந்திருக்கு இருந்து கொண்டு வருகிறது ஆனால் அது கொஞ்சம் கூட தலைவர் இல்லையே ஐயோ தலைவர் இருந்திருந்தால் இது நடந்திருக்குமே அது நடந்திருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கொஞ்சம் கூட வர வைக்காத அளவிற்கு இன்றைய தலைவர் அவர்கள் கழகத்துடைய தலைவர் அவர்கள் தளபதி அவர்கள் அந்த பாதையில் மூலமாக நாங்கள் ஆறுதலாக இருக்கிறோம் அந்த வகையில வந்து எங்களை நாங்கள் பொருளாளராக திமுக பதவியேற்று அவருடைய செயல்பாடுகள் நிச்சயமா உங்களை பல விதத்துல ஈர்த்திருக்கிறோம் ஒரு தலைவராக இப்படிதான் மற்ற தலைவர்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களை ஃபீல் பண்ண வச்ச விஷயங்கள் இருக்காங்க அதாவது கலைஞருடைய தலைமை என்பது வந்து ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு உண்டான பண்பு தலைமைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு கலைஞர் அறுபது ஆண்டு கால அரசியலை பற்றி சொல்லுவதற்கான வயது கூட எங்களுக்கு கிடையாது ஆனால் இருந்தாலும் கலைஞரை பற்றின விஷயங்கள் அனுபவங்கள் சொல்லி கேட்டதை நாங்கள் படித்தது என்பது ஒரு சிறு துளிதான் கலைஞர் இருக்கக்கூடிய காலத்தில் நாங்களெல்லாம் இருந்தோம் அவரோடு இருந்து கழகத்திலே உறுப்பினராக இருந்து பணியாற்றினோம் என்பதே மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையாக தான் நாங்கள் கருதுகிறோம் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஒரு தலைவர் அப்படிங்கிற போது ஒரு தொண்டனுக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் வீதிக்கு வந்து போராடுகிற தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதை நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் பார்த்தது என்னவென்றால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சியை இழந்த காலகட்டத்தில் அம்மையார் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளை தொண்டர்களை எல்லாம் கைது செய்கிற நடவடிக்கைகளை அம்மையார் ஜெயலலிதா எடுத்தார் அந்த வகையிலே சென்னை மாவட்ட கழக செயலாளராக இருந்து வந்த இப்பொழுது இப்போதும் இருந்து வருகிற திரு ஜே அன்பழகன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவரை எந்த விதமான காரணமும் என்று விடிய காலையில் கைது செய்து அழைத்து சென்று விட்டார் ஒரு கட்சி எழும்போர் காவல் ஆணையாளர் அலுவலகத்தினுடைய எதிரே தார் ரோட்லே இந்த மாதிரி வெயில் காலம் சுட்டு எரிக்குது அந்த தார் ரோட்ல கீழே உட்கார்ந்துட்டார் தலைவர் எதற்காக என்னுடைய தொண்டனை என்னுடைய மாவட்ட செயலாளரை நீங்கள் கைது செய்தீர்கள் என்பது எனக்கு தெரிய வேண்டும் 
சட்டத்தின்படி நீங்க எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் நான் குறுக்கிட மாட்டேன் ஆனால் சட்டத்துக்கு புறம்பாக எந்த விதமான தகவலும் இல்லாமல் நீங்கள் அழைத்து வந்தது கைது செய்தது என்ன விதத்தில் நியாயம் என்பதை கேட்டு தரையில் உட்கார்ந்து போராடிய தலைவன் இந்த உலகத்தில் இப்படி ஒரு தலைவன் ஒரு தொண்டனுக்காக இருப்பாரா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகம் அந்த வகையிலே நான் வந்து ஐ அட்மயர் கலைஞர் அட் தட் மூமெண்ட் சோ நீங்க சொல்லும் போது தெரியுது ஒரு தொண்டருக்காக எவ்வளவு தூரம் காத்துல இறங்கி நின்றுக்கிறாரு திரு கலைஞர் அவர்கள் அப்படின்றது இன்னொரு பக்கம் நான் அவங்கள்ட்ட கேட்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு திரு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இருக்கும் போது ஒரு கட்சியை வந்து வேற விதமா வழிநடத்தி இருப்பாரு கட்சியில கூடிய பொறுப்புகள் பதவிகள் இவங்க கூட இப்படி எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிருப்பாரு இப்பயே நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் திமுக இருந்து வெளியில போறவங்க இருக்காங்க அல்லது வெளியில இருந்து திமுக இடத்துக்கு வர்றவங்க இருப்பாங்க இவர்களை கையாளக்கூடிய விதத்துல இருவருக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எப்படி கையாண்டிருக்காரு திரு ஸ்டாலின் எப்படி கையாண்டாரு திரு கருணாநிதி அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் தளபதியை பொறுத்தவரை நீங்கள் கலைஞரிடம் இருந்து பிரித்து பார்க்க முடியாது காரணம் என்னன்னா கலைஞருடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் வந்து கூர்ந்து கவனித்து அவரோடவே வளர்ந்து வந்தவர் அரசியல் வந்து தலைவர் அவர்கள் சிறு வயதில் இருந்தே மாணவராக இருக்கிற போது கோபாலபுரம் திமுக என்று தளபதி அவர் உருவாக்கிய காலகட்டத்தில் இருந்து தலைவர் கலைஞரை வந்து பார்க்கக்கூடிய தலைவர்களை அவர் பார்க்கிறார் கலைஞர் எப்படிப்பட்ட முடிவுகளை எடுத்து வருகிறார் என்பதை பார்க்கிறார் அந்த அரசியலோடு வாழ்ந்து வந்தவர் வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் ஆக கழக தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கும் தளபதி அவர்களுக்கும் இது போன்ற கட்சி நிர்வாகிகளை உடன் பிறப்புகளை கையாளுவதில் எந்த விதமான வேறுபாடும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த இயக்கத்தில் இருந்து சென்று விட்டால் அவர்கள் இந்த இயக்கத்தில் இருந்து பணியாற்றியதை நினைத்து பெருமைப்படுவார் அவங்க கட்சியில் இருக்கும் போது என்னென்ன காரியங்கள்லாம் செஞ்சாங்க அப்படிங்கறத நினைவு கூறுவார் அதேதான் தலைவர் தளபதி அவர்களும் கூட பருதி இளம்பழுதி அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை விட்டு வெளியே சென்றாலும் கூட என் நண்பன் பருதி இளம்பழுதி இந்த இயக்கத்திற்காக உழைத்தவர் என்று சொல்லி அனை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய உறுப்பினராகத்தான் மறைந்தார் ஆனால் இருந்தாலும் தலைவர் தளபதி அவர்கள் அந்த மறைவுக்கு சென்று கண்ணீர் அலங்கை செலுத்தி வந்தார் என்பதுதான் இது கலைஞருக்கும் வரலாறு உண்டு தளபதிக்கும் வரலாறு உண்டு எனவே இப்ப இவற்றில் எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது கலைஞர் எவ்வழியோ அந்த வழியில் தான் தலைவர் அவர்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறார் செய்து கொண்டிருக்கிறார் எதுக்காக நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னா மேபி ஏதாவது நான் வந்து என்னுடைய அறிவுக்குட்பட்டு நான் சொல்றேன் கலைஞர் அவர்களை பார்க்கும் போதுனா கட்சி விட்டு வெளியே போறாலோ அல்லது கட்சி எதுவும் தவறு செய்தாலோ கொஞ்சம் மன்னிச்சு கொஞ்சம் ரொம்ப சாப்டா அணுகக்கூடிய ஒரு திறன் பெற்றவராகவோ ஸ்டாலின் அவர்கள் கொஞ்சம் கடுமையா நடந்துக்கிறது போலவும் தெரியுது இதை நீங்க வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியுமா இல்ல அப்படி இல்ல நீங்க வந்து கலைஞருடைய காலகட்டம் உள்ள அரசியல் சூழ்நிலைகள் அப்ப இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளுடைய மனநிலைகள் அப்ப இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்தினுடைய தன்மைகளுக்கும் இப்ப இருக்கிறது நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அப்ப நாம ஒரு அறிக்கையை எழுதினோம்னா உடன் பிறப்புக்கு பிரிண்ட் மீடியா தான் போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது இப்ப தட்டி விட்டா உடனே கையில பார்க்கக்கூடிய அளவு இருக்கு இப்ப சமூக வலைதளங்கள் கூட வெளியில யாராவது ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா சமூக வலைதளங்கள் பெரிய வயதாகி உடனடியா தலைமை ரியாக்சன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன் சோ கால சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தலைவர் அவர்கள் சில நேரங்கள்ல வந்து ஒரு நடவடிக்கைகள் எடுப்பார் ஆனாலும் ஒன்றை வெளிப்படையாக ஒற்றுக்கொள்கிறேன் தவறு செய்கிற அல்லது வந்து நிர்வாகத்தில் சுணக்கம் காட்டுகிற நிர்வாகிகளை மாற்றுவதில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தாயுள்ளத்தோடு அதாவது என்னன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சரி கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க செய்வாங்க பட் தளபதி அவர்கள் வந்து நேரம் கொடுப்பார் ஆனால் கொடுத்த நேரத்திற்குள் அதை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அவங்களை ஒதுக்கிவிட மாட்டார் இந்த ஓட்டத்திற்கு இவர் சரியா வருவார் இவர் ஓடுவார் எனவே உங்களுக்கு உண்டான பொறுப்பை நான் தருகிறேன் என்றுதான் சொல்லி கொடுத்து வருகிறாரே தவிர மற்றபடி இவர்களை எல்லாம் ஓரம் கட்ட வேண்டும் அல்லது இவர்களை கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் அவருடைய எண்ணம் கிடையாது ஏன்னா நிர்வாகத்தை வந்து வேகமாக இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்றார் போல் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது சில கண்டிப்பு நடவடிக்கைகளை எடுப்பது என்பது எடுத்தார் என்பது உண்மைதான் ஆனா இப்போ சமரசங்கள் அப்படிங்கிறது கட்சிகளா நிச்சயமா இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு மாற்று கருத்தை வந்து ஒரு பொதுக்குழு கூட்டத்துல நீங்க அடிக்கடி கூட்டுவீங்க ஒரு மாற்று கருத்தை முன்பு எடுப்பாங்க இது சரியா இருக்கு தப்பா இருக்கு இவங்க குற்றம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி போல மாற்று கருத்துக்களை கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் எப்படி வந்து சமரசத்துக்கு நோக்கி கொண்டு போவாரு எனக்கு கூட கிட்ட இருந்து பார்த்த அனுபவங்கள் உண்டு கடகத்தினுடைய உட்கட்சி தேர்தல் நடக்கும் கழகத்து கழகத்துக்குள்ள வந்து வேட்பாளர்களுடைய சர்ச்சைகள் இருக்கும் அப்போ இதெல்
ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்றிய செயலாளர் தேர்தல் அல்லது மாவட்ட கழக செயலாளர் தேர்தலோ இரு அணிகளாக இருப்பார்கள் கழகத்திற்குள் மிகப்பெரிய போட்டி நடக்கும் களத்திலே மிகப்பெரிய சண்டை நடந்து இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒன்று நீ இருக்க வேண்டும் இன்னொன்று இல்லை என்றால் நான் இருக்க வேண்டும் என்றால் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஆனால் அறிவாலய கதவுகளை திறந்து கலைஞர்களுடைய அரை அறைக்குள் வந்த பிறகு இருவரையும் ஒருவர் ஒருவராக பேச வைப்பார் நீ என்ன சொல்ற நீ என்ன சொல்ற இது எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்ச பிறகு சரி நான் நான் ஒரு முடிவெடுக்கிறேன் அது உங்களுக்கு உடன்பாடா அப்படின்னு கேட்பார் தலைவர் தலைவர் நீங்க என்ன முடிவெடுக்கிறீங்களோ நான் கட்டுப்படுறோம்னு வாங்க அப்ப தலைவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த இரண்டு நபர்களுக்கு இடையில் எது சரி என்று சொல்வதோ இவர் இந்த பொறுப்பில் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு இந்த பொறுப்பு இருக்கட்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது மனம் உவந்து சந்தோஷமாக வெளியில போகும்போது அந்த ரெண்டு பேரும் ஒன்னா கை கோத்துட்டு போவாங்க இதெல்லாம் நான் இருந்து பார்த்திருக்கிறேன் அதே மாதிரி வேட்பாளர்கள் விஷயங்கள்ல கூட சில நேரங்களில் சிலருக்கு வேட்பாளர்கள் வந்து எனக்கு இந்த இடத்த கொடுத்தாகணும் சில பேர் கேட்பாங்க சில பேர் எனக்கு வந்து இந்த இடத்த கொடுத்தாகணும்னு கேட்பாங்க அந்த ரெண்டு பேரையும் உள்ள கூப்பிட்டு பேசி கட்சி தேர்தல் வெற்றி ஆட்சி அமைப்பு இந்த விஷயத்திற்கு ஆன காரியங்களை முன்னெடுத்து செல்கிற பொழுது இந்த நபருக்கு இருந்தால் அது சரியாக இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து நீ அதற்கு தகுதி அற்றவன் என்று நான் கருதவில்லை உன்னை நான் வேற மாதிரி பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறேன் ஒரு நம்பிக்கை தலைவர் அவர்கள் கொடுப்பார்கள் உடனே வந்து இறங்கி போய் எந்த நபருக்கு சீட்டு கிடைக்கலையோ அந்த நபர் வாங்கின நபருக்கு போய் வேலை செய்வாங்க அதைதான் இருக்கட்டும் அல்லது வந்து களத்திலே வந்து வேட்பாளர் பட்டியலாக இருக்கட்டும் இவற்றில் யாருக்காவது ஒருவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க முடியவில்லை என்றாலும் கூட தலைவர் அழைத்து பேசி நீங்கள் வருத்தப்படாதீர்கள் இந்த முறை நீங்கள் வந்து சில காரணங்களுக்காக இப்படி எடுத்திருக்கிறோம் வேற மாதிரி உங்களை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் என்ற விஷயங்களை எல்லாம் தளபதி அவர்கள் சொல்லியதை அருகில் இருந்து பார்த்த அனுபவம் எனக்கு உண்டு எங்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் இது போன்ற நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தி இருக்குவது என்ற பாடமாகத்தான் தலைவர் அவர்கள் இதை இன்றைக்கும் செய்து வருகிறார் இந்த அனுபவங்கள் எங்களுக்கு உண்டு ஆஹ் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி நான் உங்கள்ட்ட முன்வைக்க விரும்புறேன் ஏன்னா நீங்க வந்து இப்போதைக்கு திமுக கழகத்துல இருக்கக்கூடிய பல அணிகள முக்கியமான ஒரு அணி வழக்கறிஞர் அணி இப்ப இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அணியையும் பிரித்து வைத்து அல்லது தனக்கு அடுத்த தலைமுறையை சரியா கட்டமைக்கிறது அப்படிங்கறத ஒரு தலைவருக்கான அழகு அப்படிங்கறத நம்ம பொதுவாகவே பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த விஷயத்த எப்படி வந்து செம்மையாக செய்து முடித்தாரா கலைஞர் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அது செம்மையா செஞ்சதுனாலதான் எந்த விதமான ஒரு படிப்பு பின்புலமும் இல்லாத குடும்பத்தில் இருந்த ஒரு முதல் தலைமுறை பட்டதாரியாக இருந்த பரந்தாமன் ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் இருந்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பரந்தாமனை திமுக கழகத்தினுடைய தலைமை கழக வழக்கறிஞராக நியமித்தது மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல நான் போட்டியிடுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கற வரைக்கும் கொண்டு சென்றார் என்றார் அது கலைஞர் ஒரு சாதாரண மனிதனை கூட ஒரு இளைஞர்களை கூட ஒதுக்காமல் இந்த இயக்கத்திற்கு அவர்கள் தேவை என்பதை அவர்களோடு அவர் பழகுவார் எனக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல கேள்வி நீங்க கேட்டீங்க ஆஸ் என் அட்வொகேட்டா நாங்க பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம் தினமும் கலைஞர் வருவார் தினமும் தலைவர் வருவார் தினமும் வந்து தலைமை கழகத்தினுடைய வழக்கறிஞர்கள் வருவாங்க நிர்வாக வழக்கறிஞர்கள் அணியை சேர்ந்தக்கூடிய நண்பர்கள்லாம் வருவாங்க அதுல பொறுப்புல இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க பொறுப்புல இல்லாதவங்க இருப்பாங்க அப்ப கலைஞர் வரும்போது அவரை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இந்த வழக்கறிஞர் சின்ன பசங்க அப்போ தலைவர் ஒவ்வொருவருக்கும் வணக்கம் பண்ணி மகு அவ புண் உருவல் கொடுத்துட்டு அண்ணன் துரைமுருகன் போன்றவர்கள் பேராசிரியர் போன்றவர்கள் வீரபாண்டியார் போன்றவர்கள் பெரிய பெரிய தலைவர் எல்லாம் உள்ளே இருந்து பேசுவாங்க வக்கீலுங்கள வெளியே இருந்தாங்க கூப்பிடியா உள்ள அப்படின்னு அப்ப டக்குன்னு எங்களை கூப்பிடுவாங்க நாங்க எல்லாம் உள்ள போவோம் சாதாரண நாட்டு நாங்க பெரிய வக்கீலுங்க கிடையாது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பின்புலம் அறிமுகம் நல்லா பேர் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட அறிமுகமா பேசுவார் பேர் தெரியாதவங்க கிட்ட உங்க பேர் என்ன நீங்க எந்த ஊரு கேப்பாங்க எந்த சைட் பிராக்டிஸ் பண்றீங்க கிரிமினல் சைடா சிவில் சைடா அப்புறம் இன்னைக்கு கோர்ட்ல என்ன நடந்தது ஏதாவது ஒரு வழக்கு சொல்லி பேசுவாரு அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணுவா பண்றாங்கிறத வந்து தலைவர் வந்து ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்ப்பார் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் கொண்டு வரணும் அதை நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுத்து மூத்த வழக்கறிஞர்களோ ஆலோசனை பண்றாங்க ரூம்ல அப்போ என் நான் வெளியில இருக்கேன் அறைக்கு வெளியில இருக்கேன் அப்ப தளபதி அவங்க என்ன பண்றாங்க வக்கீலுங்க எல்லாம் உள்ள டிஸ்கஷன்ல இருக்காங்க நீங்க போங்க உள்ள போங்க அப்படின்னு தளபதி என்ன வந்து உள்ள அனுப்புறாரு முத முதல்ல அப்படிதான் அப்ப போகும்போது சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலையும் வந்து நாம வந்து இந்த இபிஎம்
தலைவரை பார்த்துட்டு இப்படி என்ன கை தூக்கணும் அப்புறம் வந்து ஏன்னா ஏன்னா சொல்ல வரீங்களா ஆமா உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து இவிஎம் மிஷின் கொண்டு வரலாம் ஐயா ஆனால் கிராமப்புற பஞ்சாயத்தில் வந்து இவிஎம் மிஷின் கொண்டு வர முடியாது நாலு ஓட்டு போடணும் அது பல்பு சின்னம் அப்புறம் வந்து வாலி சின்னம் பூட்டு சின்னம்லாம் இருக்கும் அப்படின்னும் போது தலைவர் அப்படி திரும்பி பார்த்து இவர் சொல்றது சரியா அப்போ வந்து நகராட்சி மாநகராட்சிகளுக்கு இதை நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி போன பார்த்தா அப்போ அந்த கலர் சீட்டுகள்லாம் நடந்தது இது வந்து ஒரு சாதாரண நிகழ்வாக மற்றவங்க கருதலாம் என் வாழ்நாளில் மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்வு இது இது போன்ற பல சம்பவங்கள் இருக்கு தலைவர் வந்து எல்லாரோடையும் உரையாடுவார் ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள்ல கட்சியினுடைய உடன்பிறப்புகள்ல எண்பது சதவீதம் பேருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உடன்பிறப்புகளுக்கு கலைஞரோட நேரடியாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு தொட்டிருப்பாங்க கலைஞரை ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அவர் வந்து அவங்கள மெல்ட் பண்ணிருப்பாங்க இல்ல அவங்க கலைஞரை மெல்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா இன்னொரு ரீதியா நான் கேட்கணும்னா இப்போ கட்சியை பல நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு கட்சி உறுப்பினர்களோட ஒரு இன்ட்ராக்சன் அப்படிங்கறதையும் தாண்டி அடுத்த கட்டத்துக்கு கட்சி கட்டமைக்கிறது ஓகே இந்த இடத்துல இவரு போயிட்டாருன்னா அடுத்து இவருதா இருப்பாரு இப்ப நானே போயிட்டு அடுத்த இவருதா இருப்பாரு அப்படிங்கறத முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கிறது அப்படிங்கறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செயல் தான் அதுதான் தலைவருக்கான ஒரு தலைமைக்கான அழகுன்னு சொல்லுவாங்க அதையும் அவர் பண்ணிருக்காரு இன்னொரு கட்டத்தை நான் தாண்டி கேட்கணும் அப்படின்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு கட்சியினுடைய அதிகாரப்பூர்வ நாளேடு முரசொலி தான் அவர் வந்து தினசரி வந்த உடனே அவர் படிப்பாராம் ஆஹ் வந்தவங்களே வந்து இன்னைக்கு என்ன முரசொலி படிச்சியா என்ன நடந்துச்சு அப்படிலாம் கேட்பாராமே அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் கூட வந்து இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுவோம் டெஸ்டிங் எல்லாம் வைப்பார் அவரு தினமும் அறிவாலைக்கு போற அறிவாலயத்துக்கு போகக்கூடிய நிர்வாகி இல்லாங்க நான் நான் வந்து பொறுப்புல இல்லைன்னா கூட சாதாரண வக்கீலா இருக்கும் போது கூட ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டுல இருந்து நான் வந்து தினமும் அறிவாலயம் போயிருவேன் ஆனா முறை சொல்லி படிச்சிருவோம் எங்களை பார்த்து தலைவர் கேட்க மாட்டாரு நாங்க அவ்வளவு பெரிய ஆட்கள் கிடையாது அந்த சமயத்துல இருந்தாலும் கூட தினமும் முறை சொல்லிய படிச்சிருவோம் ஏன்னா பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை பார்த்து கேட்பாங்க திடீர்னு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லும் போது இதை படிச்சிங்களா அதை அப்படி நாங்க வந்து உஷாராகி நாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து படிச்சுக்கிட்டு சில நேரங்கள்ல வந்து தலைவர் வந்து வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் குறிப்பா ஜெயலலிதாவுடைய வழக்கு அந்த நேரத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ பெரிய பிரிக்கு ஒன்றா தலைவர் வந்து வக்கீல கூப்பிட்டு அறைக்குள்ள கூப்பிட்டு பேசுவாங்க இந்து பத்திரிகையில் எப்படி வந்திருக்கு தினமணியில் எப்படி வந்திருக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற விவரங்கள் எல்லாம் தலைவர் வந்து எங்களை கேட்பதன் மூலமாக எங்களுக்கு தெரியதானும் பாப்பாரு எங்களை எங்களுடைய அந்த ஆளுமைய இன்டராக்ஷன் மூலியமா கொண்டு வர பாப்பாரு அதே சமயத்துல அவங்களும் அந்த தகவலை சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு கண்ணகி சிலை வழக்கு நாங்க வந்து கண்ணகி சிலைய இந்த அம்மா வந்து அகற்றின போது அந்த வழக்க தொடர்த்துவதற்காக நானும் இந்த இன்னைக்கு இளைஞரணி மாநில துணை செயலாளராக இருக்கக்கூடிய நண்பர் அசன் மோகன் ஜென்னாவும் வழக்கு தயார் செய்து கொண்டு கொண்டு போய் ஃபைல் பண்ணிட்டு கோர்ட்ல கொண்டு போய் ஃபைல் பண்ணிட்டு நாங்க அட்வொகேட்டா நாங்க அப்பதான் என்ரோல் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு நான் ஒருத்தர் சொல்றேன் நீங்க அவரை போய் பாருங்க அவரையும் நீங்க அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர தலைவரே பிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து அதாவது ஒரு பெரிய தலைவர் இந்த சின்ன பசங்க கேஸ் போட்டாங்க இதை நம்ம செய்யணுமா அப்படின்னு நினைக்கல அந்த வழக்கு நாளைக்கு விசாரணைக்கு வரப்போகுதுன்ற போது அவரே ஒரு சீனியர் என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு கலைஞர்களுக்கு சோ அந்த மாதிரி தலைவர் வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில இருந்து வரக்கூடியவங்களை கூட வந்து அதை வந்து தொட்டு பார்த்து பேசக்கூடிய ஒரு தலைவர் அந்த தலைவர்களுக்கு இல்லைங்கிறதை நாங்கள் எல்லாம் வந்து தினம் தினம் நினைச்சு பார்க்கும் போது கண்ணீர் வருது சில நேரங்களில் கலைஞர்கள் வந்து உடல்நிலை குன்றி இருந்து வீட்டில் ஓபாலபுரத்தில் இருக்கும் போது கூட உலகம் எல்லாம் போய் போய் நாடெல்லாம் போய் போய் பேசிக்கிட்டு இருந்த கலைஞர் இன்னைக்கு பேச முடியாம இருக்கிறாருன்னு சொல்லி கார்ல உட்கார்ந்துகிட்டே கண்ணீர் விட்டு போயிட்டு இருக்கிற காலகட்டங்கள்லாம் உண்டு அதனால வந்து கலைஞர் இன்னைக்கு இல்லைதான் எங்களுக்கு அது பெரிய ஒரு சுமை நிகழ்ச்சியாகவும் <laughs> <laughs> 
கண்டிப்பா நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க அவர் இருந்திருந்தால் எப்படி இருப்போ இருக்குமோ கழகம் அப்படிதான் இருக்கு நீங்களும் சொல்லி இருக்கிறீங்க இறுதியாக ஒரு சின்ன கேள்வி உங்களால் அவருடைய தலைமையின் கீழ திமுக கழகத்தில் இந்த நடவடிக்கையை இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாரு அதை நான் வாழ்நாள் முழுக்க மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்க எதை சொல்லுவீங்க அதாவது இளைஞர்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்கணுங்கிறத வந்து எப்பவுமே அது ஒரு குறிக்கோளாக வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஜெனரேஷன்ஸ வந்து உள்ள புகுத்திக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஒரு அணியில் ஒரு பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது வந்து ஒரு வேட்பாளர் தேர்வுல இருந்தாலும் கூட சரி கலைஞர் வந்து ஒரு பின்புலம் இருக்கா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கா அப்படிங்களா அதாவது இந்த பையன் அடுத்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு இந்த இயக்கத்திற்கு தேவைப்படுவான் என்பதை ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிச்சு கலைஞர் அவங்க கொடுப்பார் தொலைநோக்கு பார்வை இருந்திருக்கு நிச்சயமா நிச்சயமாக அதே மாதிரி அறிவாலயத்துக்கு அந்த பார்வையாளர்கள் அவர்களுக்கிட்ட வந்து பேசணும் அவசியம் இல்ல இருந்தாலும் ஒரு நிமிடம் அரை நிமிடம் அவங்க கிட்ட வந்து பேசக்கூடிய அந்த தருணங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு தலைவரை இனிமேல் நம்ம பார்க்க முடியாது உங்களுக்கு உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலேயே வந்து கலைஞர் அவர்கள் சொன்ன ஏதோ விஷயங்கள் நினைவுல இருக்குதான நிச்சயமா என் வாழ்நாளில் என்னைக்குமே மீண்டும் கிடைக்க முடியாத ஒரு தருணம் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்து எனக்கு வந்து பூர்ந்தவள்ளி சட்டமன்ற தொகுதியில போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்புகளை தலைவர் தளபதி அவர்களுடைய பரிந்துரையோடு எனக்கு கலைஞர் அவர்கள் வழங்கி அப்போ கலைஞர் வந்து பிரச்சாரத்துக்கு வருகிற பொழுது ரொம்ப தொண்டவள்ளி அதிகமா இருக்கும் அன்னைக்கு பூர்ந்தவள்ளிக்கு வந்து பிரச்சாரத்துக்கு வருவதே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்தது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அந்த ஒரு இடத்துக்கு மட்டுமே வேனில் நின்று பிரச்சா வேனில் அமர்ந்து பிரச்சாரம் செய்வதற்காக திட்டமிட்டு இறுதி நேரத்தில் தான் முடிவு செய்யப்பட்டது தொண்டை வழி வர அப்படி இருந்தும் கூட பிரச்சாரத்தில் அதிகமாக பேச முடியவில்லை என்றாலும் கூட இரண்டு இரண்டு வரி கழக வேட்பாளர் திரு பரந்தாமனுடைய வெற்றி திமுக கழகத்தின் பரந்த வெற்றி பெற்றால் திமுக கழகம் ஆழ்ந்தாமனுக்கு உதய சூரியன் சின்னத்தில் வாக்களியுங்கள் என்ற அந்த வார்த்தைகள் அந்த வரிகள் இன்றைக்கும் என்னுடைய காதுகளை ஒழித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது நான் எத்தனை தேர்தலை இனி எதிர்காலத்தில் நின்றாலும் கூட அத்தகைய தருணம் எனக்கு கிடைக்குமா என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறிதான் நிச்சயமான அவருடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவருடைய சார்பாக அவருடைய கட்சியினுடைய சார்பாக அவர் இல்லாத பிசிக்கலா அவர் இல்லாத ஒரு திமுக கழகம் இன்னுமே அவரோட நினைவுகளோட அவருடைய வகுத்து கொடுத்த பாதையோட பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுடைய வார்த்தைகள் மூலமாக அறிய முடிகிறது தொடர்ந்து அவருடைய பாதையினுடைய உங்களுடைய கழகமும் செயல்படட்டும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் எதிர்கால தமிழகம் எப்படி நகர போகிறது அப்படிங்கிறத அவருடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் எங்களுடைய ஆதம் தமிழ் சார்பாக வந்து பதிவு செய்த மிக்க மிக்க நன்றி 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 நபர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதிலும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிபெருமன் இணைந்திருங்கள் உங்கள் ஆதன் தமிழ்